，现在我家两天后就变得焕然一新哦，干干净净，再也不会找不到东西。你要维持，还有你很多多余的东西，好不好？我们家常常会出现一些没印象的东西。还有过期的东西，这边是我阿妈的，最近应该会穿。以他这种整理方式，可能要一个月吧。哪一天可以不用挑这个？开始之前要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟。Oh my god！ Hello， Hello， 又来拯救你们了。<笑>我们真的等你等好久了，<笑>没有一个礼拜沒有。对我来说，每一天都度日如年，都是煎熬的。对，因为实在是太乱了。今天我们总共带了五位整理师来，那我们会花预计两天八个小时的时间，要把你们家里觉得任何混乱的地方，尽可能的收到你们满意的成果。我很难想象我们家有需要花那么多时间整理吗？呃，可能会超过。<笑>我们就可以来看看现在家里面的状况，让我们的整理师先了解一下他们家可以怎么进行。呃，我先看厨房吗？我觉得厨房很干净啊。啊<笑><笑>，我很想把我家弄成插几风。对，我们会尽可能，我们尽可能满足你的需求。我现在已经快要放弃了，<笑>不要太早放弃，我们明天再放弃。<笑>然后那些线我其实也蛮困扰的，它里面有很多书，然后里面有书柜。但是因为里面很可怕，我有收集的癖好，然后这边有八只大型的库珀利克熊，跟一个超大的公仔、嗯嗯。这个东西我们都可以之后在整理过程当中慢慢的跟你去理清，都会优先以你们两位在这个家里面的生活习惯还有物品的使用频率来规划。这是整理师的家，不是我的家。那这边的 T 恤呢，也是我们保养品有四箱，不知道该怎么办。我们已经丢过了，我们从周家已经尽量分出去很多了。更衣室的话，你们还有柜子还没到吗？两个短的，这边的衣服就不用协助断舍离，对不对？他可能需要，他可能需要断一段，断一段又把它放回去。应该说我们协助你们更认识你们的物品，然后你就知道什么留下给你最适合。嗯、最可怕的工作室，这个我想说可能会放一些偶像收藏啊，有一个很大定制的镜子。嗯、刚刚那个更衣室要把他的窗户挡住，后面还有东西，就是一个小书架。对，没错。我本来是放书的。我们的人窝与狗窝，我们后面也是买一个床头柜，嗯、然后它是。可以塞一些棉被，或是知道睡衣睡裤嘛。如果你们没来，我应该就乱塞，因为前面要放摄影棚，所以我们就把电视放过来。但是这间应该不会有衣柜。我现在想到一个蛮大的物品，现在还不晓得它加在哪，但我们之后就是要规划。就是行李箱的家，因为像这种凹槽啊，嗯、应该都是房子可以设计收纳空间的地方。我们这边会放一个就是小小的架子，然后吹风机也可以挂在这边，牙、嗯、刷可以插在这边这样。那、嗯、我稍微跟你们两位介绍一下今天的整理师，这位是 c a s l e y 然后这位是林，这位是 Winnie， 这位是石头，然后这是最美丽的莫阳。呃，我们原本是有先设定分别要去哪些空间的整理任务、嗯，但我现在听完我觉得有人后悔了吗？呃、不会。<笑>有两个区域的物品需要在这里，一个就是更衣室，然后一个就是你们美妆保养品类的东西。我们先下去进行分类物品。我在想，断舍离可能分三种：丢掉、捐掉、二手掉。那我们现在就开始工作。那整理前我们会稍微做个简单的照片记录，所以我们就是先拍照片，然后我们就开始动作了。好期待我家两天后就变得焕然一新哦，干干净净，再也不会找不到东西。你要维持，还有你也很多多余的东西，好不好？没有。你们家比较大的状况，其实不是收纳空间不够，这、嗯、也不是东西太多，当然有可能有一点多，但是比较主要是很多家具还没有。所以可能我们整理好之后会是一盒一盒、一箱一箱，到时候你们要自己把它放进去。OK。如果你可以让我们大概知道那个长宽高是最好，或者是比如说这个柜子有几层，没有哎。然后我为什么？因为家里不每天是，因为我们东西比较少，因为他要直接用我的，穿我的，吃我的，喝我的，啊，然后承担责任都给我。你说好期待，等一下 Relay 不小心你们帮我施展魔法，不觉得很像哈利波特这样去不不不修什么就好了吗？所以都会尽量少找一些你们不用弯腰的地方让你们筛选。好、嗯，太、嗯、好，我那我搬家搬到我的腰拉到的。哈哈哈哈哈。别再小心点。啊，我的，嗯，这是什么、啊？我们家常常会出现一些没印象的东西，还有过期的东西。我那天要洗澡，然后想说哇，没有沐浴乳，然后就找了一个，然后过期的。<笑>我是想要不要放一公仔？你还是跟整理师讨论好了。卡卡真的是很不会断舍离的人，你应该也很不会吧？我觉得我没有你严重。我们上次要吃个泡面，有没有四五个拿出来都一年两年，都过期一年两年。泡面不是我买的，为什么在我身上？所以你是过期也会不太愿意断舍。没有没有没有没有，我愿意啊，我愿意。我觉得你们可能有一
有一个困扰是，你们都会预期自己用很快，所以会一次订很多。像是卫生纸就买超多包了，然后买到家里也比较便宜啊。对对对，这是一个陷阱。其实也都买少量的、啊。但是你一定想要保留实体，对不对？就是如果是很好看的照片，照片因为其实照片是在你身上闪闪发光的那一刻，变成一本相簿、服装纸。被说服了，我觉得讲得很好，<笑>但我脑袋现在还没有接受这件事。哦、oh, ，OK， 可以慢慢来，或者是从优先顺序开始。我有想要努力，因、yeah, 为、yeah, yeah, yeah. 我要我有努力。他又要留木头了，但是说这板子可以丢掉了，不然这板子的出生有什么意义？我就卷掉。这边我写写。卡卡说他没有在买衣服，这是你的还是卡卡？大部分是我们两个会一起穿的。这里真的都要吗？你凭良心说，我们刚刚上完课了，就可能有一些可以不要嘛。这次整理完之后，卡卡不要在逛街看到说啊，老婆我要买，然后跟他说不可以买，然后他说都不爱我，他们都这样，所以家里才会有这么多东西。妹妹是我们的效率破坏大师，小黑猫就硬要跟，有你的事吗？你可以帮什么吗？大肥肠也过来了啦，你们不要一直跟啦，跟屁虫哎、欸！我靠，我家现在，哈哈哈哈哈！我操，这是我自己做的，所以我还把它留下来了。现在在做什么？这个我可以拍照送人了，这是我做的衣服，这件是我自己做的，这个也想，这个绝版的，然后它后面也不能坐下来，它只能站着，因为屁股会被划炸到。这件是 CK 的，你要吗？好小啊、哦！我在等我跟你一起去游泳，然后变瘦。我们变瘦再去买的。可是这是 C K 的， C K 很贵、啊。今天是我阿妈的，最近应该会穿。好，我们写在 Time Tree 上面。以他这种整理的方式，可能要一个月吧。刚刚我丢了什么吗？短裤两件。好，你的回忆来了，这个可以丢吧？这可以留吧？我只是一直没翻到它而已。这很贵耶，我生气了。<笑>这个没有没有啦，<笑>我花给你的。哇，怎么变那么大啊？哎，过来很大哎，可以。我怎么没有想到？你有什么想法？你反有什么想法 ？Lisa 要摆出来 ，Irene 也要摆出来。Lisa，I love you。今天是 Lisa 生日 ，Lisa 生日快乐。可以给大家看，这是我们一箱的试箱的保养品。你好像就是在卖这些保养品的人呢、啊。我现在该怎么分类？我先挑我一定会用的。好，<笑>我去拿镜头，你来挑好不好？现在正在讨论哪里可以做收纳，然后推荐我们收纳的东西。原本的收纳盒的方式收纳。您一整天没干嘛，再睡觉？我在跟你说话。我们今天真的能收完吗？还有好多，不要担心，不要担心。我现在看到我已经觉得很开心。我昨天第一天结束，我就觉得幸好有找整理师，因为早之前我还会想说，嗯，还是我其实自己可以做得到呢。可以啊，参加比较久，大概就一年。啊、等一下看到知道为什么我觉得早很值得了。我们工作室捡到一个小尿的钱包，然后贝拉就说这个是什么？为什么？然后就打开，真的是 J J 的。我把我的私人包包不小心放到分类袋里面，七龙珠被塞在各地，然后现在把它全部收回来。裤袋里的那个是我的，里面我整到他们太信心，你实在是太累了。耶、yeah, ，完成了，好开心哦！我今天的状态就是这样，有感受到那个魔法差别。有超级有差别的，因为我真的一开始有点在想说，我是不是可以就靠自己解决就好。可是看着他们第一天的前半天，我就已经觉得我真的不可能。最最最最最大的差别就是。到时候你们架子来，再看怎么微调，然后把东西上架，应该会容易很多。
，他们都有很贴心帮我们放好每一个是什么东西。他们有一个代购收纳品的服务，跟我们讨论适合我们东西，然后在过程中帮我们买。女生应该很多会很困扰，就是小东西、嗯，尤其是我们是 YouTube， r 然后摄影器材、三 C 东西就很多。这个本来真的超乱，这些先全部就是没带着，全部。砸在一起，然后我们就一直买，一直买，因为反正都找不到。你看，看光 type 七就这一袋。Black Pink 柜子现在变得很漂亮，被拉在地下三楼。对啊，为什么我就在地下三楼？这是整理才能上面啊，这整理是不值得。而且我觉得有个差别很大，因为我以前画画的话，就是乱放一通，然后现在他们也是帮我们代购才买这些东西，然后摆好就很漂亮。工作台我本来要放那边，整理师们就跟我专业介绍说，这边只会卡门啊什么的。然后可是我从来没有想到窗户这边可以放，因为我以为我的电脑会烧坏。不可能啊！我不知道、啊、，Apple 感觉很脆弱啊，电脑才脆弱。这抽屉里面整理的很整齐，本来也都超级无敌乱的。书还有分类，通书区啊，然后食材会放在一起啊。第二个变化最大的是。跟浴室。因为你们的衣服其实颜色很丰富、啊，就是以前看到很多网红或是很多国外的人在介绍自己居家，然后颜色有这样分，然后就哇，可是没有动力。可是这次就是我也没跟他们说什么，然后就后来就晃一晃，晃一晃进来看到哇。这张牌的瞬间就是觉得眼睛很很亮，真的会让我觉得我以后就真的要按照颜色，然后这个裤子就要这样子把它塞回去原处。就是、你要说到做到没？那因为你们还是有比较多目前柜子放不下的衣服，那也不想要硬塞，所以就还是会一袋一袋帮你们全部都分类好了，对，然后上面都会贴标签，而且还挂好衣架了，我们就直接拿出来挂上去。真的，上上的家我找过整理师，最后一个问题就是找不到一大堆东西，可是我觉得 Relief 很细心，全部会告诉我在哪里。所以每一个都已经帮我贴好标签。内裤的材质，然后我刚刚问他们说什么是滑滑，是滑滑的材质的内裤，这样子帮我们贴起来。原本的衣柜，他们先问好我尺寸，帮我去采买刚好的尺寸。觉得这个差超多，因为如果是我们的话，我可能就不会想上瑜伽垫放这，我瑜伽垫本来是插在这边，两根冲出来。找我们有一个好处就是那个长宽高，我们会帮你想好。在这里送我的饼干盒，现在面试品盒，就是连这些纸盒都可以这么刚好。我们真的还有很多家具没到，这些是我们说的饰品、保养品区，然后全部分类好，以我。我们的想法，然后哪一些是放在化妆柜，哪一些是放在洗手台。我的暗器，因为我们的 Sony 电视，我们找不到适合它的电视架。他说这是原厂附的，然后就在今天的某一个美好的中午，请问这是你们的电视架吗？在厨房找到，<笑>这次就是做了很多细项分类，然后发现厨房有一些很奇怪的东西。整理完不难，难的是后续你们屋主要自己努力的去维持它。这边想要跟大家分享三个小心法，第一个就是因为我们是去了几百几千个家庭，然后调整出来说哦这样子放。是最符合逻辑的、嗯，可能前期几个月你们要自己稍微去微调一下、嗯。然后第二个一定要努力的呢，叫做物归原处。我觉得很多人可能用完就想要空间大，我先绽放。然后哎，未来这个类别是什么忘记了？差不多做到这两个，你的家的现况不至于乱到哪里去，因为东西类别的分类还是维持住的。那第三个是可能对所有人来讲最难的，一物进一物就要出，更衣室或是工作室东西都放得刚刚好。但如果一直买的话，它也会变九分满十分。到十一分满的时候，它会跑出来，就会越来越往外面堆。一定要有习惯，是定期的去看自己用不到什么东西，就会像今天的流程，筛选筛选，然后淘汰淘汰。哦，我都要瞧一下，我才可以把赚钱买更大的房子。也可以，这也是一个做法。短痛不如短痛，一开始就用心把它全部整理好，请专业的 Relief 帮忙，我觉得头发会少白几根。谢谢 Relief， 还有莫阳子。然后接下来就期待我们的可不可以差疾风呢的新家，记得订阅他们的频道哦，拜拜，拜拜。拜拜我们这次整理的对象呢是阿卡贝拉。好，那你们有信心在今天的整理整个结束之后维持住吗？就了两个月后就要回访的话，你可以明天就回访，我可以维持的很好。<笑>这个我要补充一下，你们刚刚在那聊天说什么乌龟乌龟乌龟乌龟，我就一直想说什么乌龟元素，乌龟元素到底是什么东西？<笑>然后我们一起跳个舞转身滑，为什么要一二三？
，我好配合、哦，<笑>拜拜。频道会员全面优化，欢迎加入贝果果。